Hi guys! Welcome to my channel. This is Kyle and you're watching Beyond the Vortex channel. Let's start with introducing my OnePlus 70. So, bakit ko pinili ang OnePlus? So, ang OnePlus ay kilala bilang budget smartphone dati. Which is, it beats some of the Android manufacturers. Which is, inintroduce nila yung OnePlus 1. Na napaka-affordable niya at napaka-open niya to the people. Which is, it is for the masses. Yung phone niya. So, marami nang nagre-review na tech YouTubers about OnePlus devices ko told ni MKBHD, uh, Day2D, uh, Lou from Unbox Therapy, uh, Mr. Who's the Boss, and many many tech channels pa. Ang screen niya ay Fluid AMOLED Display, which is ang refresh rate niya ay 90 hertz. So, perfect for gaming and fluid experience on some apps uh, Android. Which is, yun yung kulang ng Android, yung smooth experience na kapag, uh, kapag nag-scroll ka sa Facebook, yung parang nag-stutter-stutter yung, parang nag -re refresh per second yung screen, ah, uh, nakaka-irita. Parang, uh, parang, yung sa tingin mo, bagal-bagal ng phone mo. <laughs> so, yun yung alam yan ng mga Android users. So, ah, idagdag ko pala yung display niya, which is naka HDR10 rin siya. So, maganda yung uh, rendering ng colors niya with YouTube, uh, kapag nanonood ka na Netflix, uh, lahat ng mga video streaming apps. Maganda yung colors na nilalabas ng screen niya. Idagdag ko lang guys ang screen build ng ating OnePlus 7T. So, naka-corning Gorilla Glass 5 na siya. Which is matibay yung screen ko pag nag-crack. Which is yung akin, uh, may, makikita nyo may mali <laughs> na crack na. Which is, minsan clumsy tayo. <laughs> Although naka 1080p panel lang siya, which is goods na for everyday use na. Which is, di naman tayo masyadong ma-artist na resolution ng screen niya. Which is, matagal-tagal pa ang mga, sc mga screens ng Android na magkakaroon ng 1440p displays and yung pinaka latest yung 4K displays. So, yun nga pala guys. Uh, naka Snapdragon 855 plus na siya. Which is, uh, two years flagship two years back flagship to ni Qualcomm which is ngayon ngayon 2021 ni-introduce na nila yung 888 which is yun yung pinaka latest na flagship nila so yung variant na nasa akin ay 128 gig ROM storage and 8 gigabyte RAM which is okay na yun and UFS 3.0 storage na siya. Introduce ko rin guys yung camera ng cellphone ko which is ang main camera niya ay 48 megapixel. So decent naman yung mga kuha niya. Makikita niyo mga sample photos. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Then, yung mga sample photos na yan, yung iba dyan ay ginagamit ko ay Gcam. May tatlong camera ang cellphone na to, which is yung 48 megapixel wide angle lens, wide camera, I mean, 12 megapixel ultra wide camera, and 12 megapixel telephoto camera. Which is decent naman siya when it comes to photo quality na kuha niya. In terms of video naman, 4K 30fps ang maximum video settings niya. Which is uh, decent yung video quality. So, nagamit ko na siya, itong cellphone na to, with some of my projects, like uh, 
documentaries and hindi naman uh, short documentaries na which is short clips I mean for school project lang <laughs> kaya nang sa 1080p 1080p settings naman ng video niya kaya nang hanggang 240 fps so sa 720 naman 720p kaya niya ng 960 fps so napakabilis ng frame rate na yun though tinest ko siya hindi masyado maganda yung quality ng video so don't wag, man, wag nyo na lang gamitin guys yung 960 fps lalabo yung quality ng video niya okay so, so sa battery naman meron tayong 3,800 mAh battery which is good naman for one day use so kaya ng one day use na full na full hanggang hanggang lang so other features like Wi-Fi to wall band uh, Bluetooth 5.0 uh, meron siyang NFC GPS uh, naka USB Type-C na rin siya 3.1 Doon pala sa charging niya, napakabilis ng charging nito, which is 30 watts. So, kaya-kaya niya ng 1.5 hour full bag with, the, with one charge. So, so my real-life experience dun sa battery, uh, kaya na yung screen usage time niya ay umabot ng 7 hours lang. So, although yun yung average na yun yung average na use ko ng cellphone 7 hours na. So, okay naman siya for a full day use. So, okay yan. So, mula nung Android 10 pa siya na nabili ko, papunta ngayon sa Android 11 which is updated na ito guys na Android 11 na kaka-release ng nung uh, basta kaka-release lang ngayong March. So, experience ko mula sa Android 10 pa siya uh, hanggang ngayon na naka Android 11 na siya. Uh, hindi siya bumabagal guys kasi ang ganda ng, ano, ng implementation ng Oxygen OS talaga. Which is kapag pure stock Android ka talaga. Uh, walang masyadong bloatware, walang masyadong ina-update na kung ano nung nilalagay ng mga phone manufacturers na ano yun, ang da daming nilalagay kaya mga bagay yung cellphone natin so ngayon guys, yung condition ng aking OnePlus 7G pakita ko sa inyo uh, ngayon nakabalot siya ng e-brand which is ang skin niya ang, skin, ang pangalan ng skin na to ay galing kay Marcos Marcus Brownlee na edition and KBH na edition sim black uh, kalimutan ko yung name niya name ng uh, skin na to so hi guys uh, dito na po tayo sa aking bagong setup which is yung aking PC na uh, ang specs niya ay makikita dito sa uh, sa mga dito Basta nandyan sa taas ang aking review. So, yan. Hi, guys! So, ito yung bagong uh, napakasimpleng setup ko ngayon. Ito, camera ko. Ito ay um, Sony A6100. Yan, makita kayo. So, yun lang, guys. Pinakita ko lang. In-update ko lang kayo dito sa aking bagong setup ng PC. Ay, dagdag ko lang pala yung ano, bagong uh, shelf dito sa taas ng PC. Nagpadagdag lang ako ng aesthetic sa aking build. So, yan, nagdagdag rin ako ng ilaw dito sa shelf para makita niyo yung ilagay ko yung mga collection ko ng aeroplano model aeroplano so, nasa ilalim siya aircon <laughs> so yan ang ah, init 
ang init guys kaya palagi tayo mag hydrate sa ating sarili palagi yung minom ng tubig guys so yun guys thank you for watching and please subscribe for more videos uh, follow niyo na rin ako sa IG which is beyond the vortex channel uh, link ko na lang in the description box uh, thank you for watching this is Kyle, and I'm Beyond the Vortex. Thank you for watching. God bless everyone.